Hii ni Simba TV, kipindi pendwa cha mabingwa nchi Simba Sports Club. Karibu katika Jumatamu linalonogeshwa na dabi aina yake ambayo kwa mnyama Simba ni mwendo wa lama tatu dhidi ya mtani. Karibu katika safari ya kuendeleza usukani wa ligi na hatimaye kunyanyua kombe la msimu huu ikiwa ni mara ya tatu mfululizo. We want champion. Bingwa lazima no nani anazuia. Tunazuilika na nani? Tunazuilika na nani? Tunazuilika na nani? Historia haipingiki na rekodi hazidanganyi. Ili kuwa ni Jumapili Machi 8 mwaka 2015 uwanja wa taifa Dar es Salaam ukawalaza watani na viatu wakimaliza pungufu huku Simba Sports Club ikibuka na alama zote tatu zitokanazo na ushindi wa bao moja kwa sifuri bao la Emmanuel Arnold Okwi likachagiza furaha ya msimbazi Atari kwenye bao ya Emmanuel Okwi anainua ndelemo hapa za mashabiki wa Simba wanamwamini walimpokea kwa shangwe sana alipotoka Yanga baada ya kucheza kwa muda mfupi kule Etoile du Sahel Tunisia Sasa naiweka timu yake mbele Emmanuel Okwi kijana kutoka Uganda imekuwa ni nyekundu kwa nyeupe uwanjani sasa. Ni uzembe ama ni sema ni maarifa aliyoyatumia ya kuchop ule mpira baada ya kumana goalkeeper Ali Mustafa hayupo golini. Akausukuma ule mpira kule. Ukaingia wavuna na kumbatiana na kocha wake ambaye anaiongoza timu yake. Na hapa alimchungulia goalkeeper hayupo. Akausukuma mpira wavuni tu. Anakasi akasogea alikuwa anakwenda wapi Ali Mustafa hilo ni jambo ambalo ali anaweza kujiuliza na ilikuwa ni pembeni kabisa vipi boss ni aje mshua hauna buku hapo je loje miambili je matango matango nyanya Jumapili hii ya machi nane mwaka 2020 kama sisi wachezaji tumejiandaa vizuri katika hiyo mechi na hapa sasa tunajiandaa kwenda mazoezini kwenda kuweza kujiandaa katika maandalizi mazuri katika ku, 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 kucheza hiyo mechi ambayo inaifuata ya tarehe nane utakuwa ushindani kwa hiyo kwetu sisi tunajiandaa vizuri ili kuweza kwenda kutoa burudani lakini pia pia vile vile naomba mashabiki wote wa Simba waweze kukusanyika waweze kuja pale uwanjani kwa wingi e, waje kutupa support wa, wawe na, na, na amani na watuamini wajazi wa, wa ujaze ule uwanja Aa, kikubwa ni kwamba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia tuweze kupata pointi tatu Aa, kwanza maandalizi yanazia mazezini kuanzia kwa mwalimu wetu mazezi tunaofanya kwa ajili ya kujiandaa na mchezo na mimi tuna, 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 tuna tunafanya mazezi mazuri na tumebakisha hizi siku mbili za, za kuweza kujiandaa zaidi tutafanya mazezi mazuri pia pia umakini wetu sisi kuweza kumsikiliza mwalimu tunahitaji kuwa tunahitajika kuwa na umakini mkubwa sana kumsikiliza mwalimu game plan yake atenda kuipanga kila anachotaka sisi twende tukakifanya kwa ajili ya mchezo huu pia sisi wenyewe wachezaji kuweza kujipa moyo kujipa imani na kiujumu ya kuweza kuji kujipa morali zaidi ya kuelekea katika mchezo ili mweze kufanya vizuri. Simba na Yanga ukizungumzia mechi ya Simba na Yanga e, ni mechi ambazo yani zipo takribani miaka sasa, unaelewa? Kwa hiyo ni dabi ambazo yani dabi ikipigwa inapigwa kulikweli, unaelewa? Kwa hiyo mechi kama hizi naweza naweza na, 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 na kusema kwamba yani ni mechi kubwa, alafu ni mechi zenye tension, ni mechi zenye pressure, unaelewa? Lakini pia inaweza ikawa na pressure kwako ikiwa labda hujazizoea hujawahi kucheza unajua ndo 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 ndo, ndo mechi ambazo labda zinaweza zikakupa ugumu fulani lakini endapo kama tayari umeshaa kuzicheza tayari umeshacheza tayari umeshaingia ule pale uwanjani na kuzicheza unajua kabisa kwamba 
mimi hata kama nikiingia najua nifanyeje najua nianzeje unaelewa kwa sababu ni mechi ambazo zinajaza uwanja ni mechi ambazo yani uwanja unajaa kulikweli na pale na pale na pale na pale taifa yani uwanja ukifurika kulikweli yani kama ni siku yako ya, 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 ya kwanza kucheza basi lazima ushikwe na kiteto yani unaweza kapigwa pasi we mwenyewe tu pasi ukaitoa nje unaelewa eh kwa sababu wewe hata kujijua kwa hiyo yani ni mechi ambayo ina tension ni mechi ambayo ina pressure kubwa kwa mtu ambaye hajaizoea unaelewa labda ikiwa wewe ndo mara ya kwanza kucheza lazima utashikwa na pressure lazima utashikwa na kiteto kwa sababu ni ni, ni ni mechi kubwa ni mechi ambayo kila mtu anaangalia unaelewa alafu pia ni mechi ambayo yani kwamba we mwenyewe mchezaji inaweza kukupandisha level yako na vile vile ikakushusha level yako kwa sababu ni, ni, ni mechi ambayo kila timu inataka kufungwa unaelewa wewe kama mchezaji unatakiwa yani ukishaza, ukishaza kuzicheza hizi dabi tayari tayari wewe umeshakuwa matured yani matured player kwamba ni mchezaji ambaye tayari umeshakuwa kifupi nikizungumzia mchezo ulopita uh, zidi ya yanga ambao tulitoka suru ya bao mbili mbili nadhani ulikuwa mchezo mzuri na ulikuwa ni mchezo wetu ukiangalia dhahiri ambavyo tulicheza na kazi kubwa ambayo tuliifanya uh, ilikuwa ni kazi kubwa sana na hata ukiangalia kwa asilimia tisini tuliweza ku vizuri zaidi ule mchezo na mpaka tukapata zile goli mbili lakini kwa bahati mbaya wenzetu waliweza kufanya vizuri kwa kiasi chao wakaweza kurejesha zile goli mbili kweli uh, kwa ujumla kama timu ilitumiza sana uh, ilitumiza kwa sababu tulikuwa tuna kila sababu ya kupata matokeo mazuri kuliko yale ambayo tulipata lakini kwa wenzetu nadhani ilikuwa ni fula kubwa zaidi kwa asali ambao wameipata kulingana na uh, comeback walioifanya lakini yote na yote kile ambacho tulikifanya kwa awamu ile nadhani safari hii hatuwezi kurudia kile ambacho tulikifanya na maandalizi yetu kiukweli yako mazuri na tumejiandaa vizuri zaidi kuliko vile mwanzo na ukiangalia kwa saizi tukizungumzia tu kweli hali halisi ya the way simba tulivyo tuna kila sababu ya kusema tunaenda kushinda kwa sababu ukiangalia karibia sehemu zote tuko vizuri na kwa upande wa viongozi wamefanya kazi kubwa uh, ya, 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 ya kuendelea kutoa masisha na kuona tuna tuna yani tuwe na kwenye hali nzuri ambao tunaweza tukafanya chochote kwa ajili ya mchezo huo ili tuweze kushinda na tunashukuru pia uh, bench of fundi wameendelea kufanya kazi nzuri kwa ajili ya kuhakikisha hatuwezi kurudia kile ambacho tulikifanya katika mchezo wa kwanza na kiujumla hali ya kambi iko vizuri zaidi uh, na kama kama mnavyoona mlivyofika hapa kambini uh, wachezaji leo ambao wanahamasika na kuwa tayari kwa ajili ya mchezo na ukiangalia pia tumekuwa na mwendelezo mzuri zaidi wa matokeo kwa hiyo na mara zote tunaelewa eh kwenye ligi yetu ili uh, simba ichukue ubingwa ni, 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 ni vyema pia tukapata point tatu kutoka kwa watani wetu wa jadi ya lakini pia kikubwa na la kuto kusahau uh, kama ilivyo wada mashabiki katika mpira ni ni mchezaji wa 12. Kwa hiyo kama mchezaji wa 12 wana kila sababu ya kuja kusupport kama walivyokuja kwenye michezo ya nyuma na mara zote ukiangalia kwenye misimu hii miwili au mitatu uh, Simba Sports Club fans wamekuwa ni ni ni, ni wahamasishaji wakubwa zaidi na hata misimu hii mitatu wamekuwa ni watu ambao wakujaza uwanja hata ukiangalia wapinzani wetu wamekuwa ni kama robo tu ya, ya, ya uwanja wakijitokeza lakini Simba wamekuwa wakifanya hivyo mara nyingi zaidi na kuja kwa, kwa, kwa kiwango kikubwa yote na yote kwamba waje kwa wingi waendelee kusupport na sisi tuko mbele yao kuhakikisha tunawapa furaha tunawapa matokeo mazuri kwa ajili ya 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 ya, ya, ya kuchagiza hizi eh, lasha za ubingwa maana tunaona tuna kila sababu ya kutoa ubingwa kulingana na 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 na, na, na point tulizo nazo na michezo robaki na moto tuliowasha kuanzia hapo mpaka hivi leo it's a my first my first derby will be my first derby here uh, the the time arrive the time I arrive here in, in Tanzania uh, I watched the derby in the stand uh, I saw many fans in the in the stadium uh, I like it I like it but it was that time it was in stand but now it was it'd be different because uh, I'm be the, uh, I'm be there in the pitch uh, I know it's the it's a big match here in Tanzania it's a big derby here in Tanzania uh, that's why uh, I want to feel it but to feel it in the pitch not outside of the pitch. Mchezo na kwa jicho la tatu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kama unavyosema kweli nimekuwa katika 
kiwango bora na najitahidi niweze kuwa bora pia katika huo mchezo na na imani huo ndio mchezo ambao kama mchezaji unatakiwa kabisa kweli uonesha ubora wako uko vipi kwa kwamba najiandaa vizuri kama mchezaji na kama kwenye timu ili tufanye vizuri na mimi mwenyewe kabisa kama mchezaji nifanye vizuri zaidi ya michezo yote ambayo imepita kikubwa kwanza tuombe uzima hilo ndio lengo ambalo mimi nimejiwekea mchezaji kama mchezaji unajua hakuna kitu kizuri kama kufunga katika mechi ya dabi katika mechi ya dabi mchezaji ukifunga unajisikia vizuri kwa kwamba nitapambana kadri ya uwezo wangu kwa muda ambao nitapata kuitumikia klabu yangu na imani nitafanya kuna kitu nitakifanya Tanzania ili nifahamu ili nifahamu zaidi na zaidi sisi kama Simba tuna asilimia kubwa sana ya kushinda mchezo huu naelewa sababu uh, hata kuangalia mechi iliyopita tulikuwa na asilimia kubwa sana ya kushinda mchezo ule naelewa lakini tu ilitokea si nitofahamu naelewa mpaka magoli ya karudi naelewa and then tukatoka mbili mbili lakini tulikuwa na asilimia kubwa sana ya kuishinda mchezo ule kwa sababu tuliweza kuumiliki mchezo kuanzia mwanzo mpaka mwisho naelewa unajua siku zote uh, dabi ni dabi naelewa timu moja inaweza ikafanya vibaya kwenye ligi naelewa inaweza ikafanya hivi inaweza ikafanya inaweza ikafanya hivi lakini mwisho wa siku tukija kutana kwenye dabi lolote linaweza likatokea na unaweza usiamini kwamba ah, hii timu ndio ilikuwa inafanya vibaya unaelewa jinsi dabi ilivyo kwamba yani kila mtu yani experience yake uzoefu wake akili yake yote anaiweka pale unaelewa na ndio maana zinaitwa dabi na ndio maana zinakuwa mechi ngumu sana unaelewa kwa sababu kila mtu akili yake anaiweka pale usije ukafikiria kwamba eti eti labda alifungwa na biashara eti kwenye 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 dabi akafungwa tena hapana yani atafungwa sawa lakini inakuwa ni mechi ngumu unaelewa kwa hiyo mimi kama mimi mchezo uh, mchezo kesho kutwa inaona tuna asilimia kubwa sana kushinda naelewa kutokana na kikosi chetu jinsi tulivyo kutokana na the way jinsi tulivyojiandaa kwa hiyo tuna asilimia kubwa sana kushinda kwa sababu hata ukiangalia mchezo wao pia tulikuwa na asilimia kubwa sana kushinda tunashukuru mashabiki wetu kwa support wanotupa toka tuanze msimu uh, tunapanda wote milima na tunashukuru wote mabonde tunashukuru sana kwa support yao sio Dar es Salaam tu hata tukienda mikoani tunaona wajitokeza kwa wingi sana na kuja kutusupport tunashukuru kwa hiyo pia niwaambie waendelee kuwa na imani na sisi tulicheza mchezo uliopita tuliweza kupata pointi moja mpinzani wetu aliweza kucheza vizuri na sisi tuliweza kucheza vizuri lakini naamini kwa mchezo huu unofuata tutajipanga vizuri zaidi na tutajituma vizuri zaidi kuliko mchezo uliopita na Mungu akipenda tutachukua pointi tatu muhimu na kuweza kusonga mbele katika ligi ah naomba washabiki wote wa Simba Aya, mje kwa wingi katika katika uwanja wa taifa siku ya Jumapili tarehe 8 mje kutupa support amshamsha siku tu sisi wachezaji tuna tuna, tuna morari kubwa naamini wazi kwamba kuja kwenu nyinyi ndo mafanikio ya hiyo siku ya kuweza kupata sisi pointi tatu kwa hiyo nakuombeni njoeni kwa wingi sana mje kupata burudani uh, I'm, I'm training hard uh, I'm very concentrated for, for, for that match Uh, I want to 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 perform well like uh, I played another another games I played before. Uh, I promise to 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 do my best in the derby to to play good football to to help the team to 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 win this derby. champion bingwa lazima no nani anazuia tunazuilika na nani tunazuilika na nani tunazuilika na nani Musa Hassan Mgosi ni msukuma ndinga wa zamani wa Simba Sports Club ambaye kwa sasa analiongoza benchi la ufundi la timu ya wanawake ya Simba maarufu kama Simba Queens. Damu ya mnyama inaendelea kutesa kote kote kwa wanaume na wanawake. Wawili hawa wanaongoza msimamo wa ligi. Yeye na wachezaji wake wanatia neno kuelekea mtanange huu wa watani wa jadi. Mimi naamini mpya ndio katisini lakini nguvu iliyokuepo katika mechi iliyopita wachezaji waliendana na kile ambacho washabiki wanakiamini washabiki waingii uwanjani wanaamini kutokana na ubora timu iliyokuepo lakini wachezaji 
hawatakii kujiamini kwa sababu wao ndio kufanya kazi hawatakii kwenda sana na mashabiki kwa maana mashabiki wa Simba walikuwa kwa sababu kushinda goli nyingi goli nyingi tunafunga yao tunafunga yanga lakini pia wazaji wakachukulia nao vile vile kwa maana wafanya kazi wakapata magoli mawili sasa katika kipindi ambacho wakajisahau sasa kama tayari washapata kwa wanajisahau wenzao endelea kujipanga wanafanya vipi kufuta ile aibu na kitu ambacho kilikuwepo kwa maana kikubwa ni wazaji kutambua kuwa mechi hii lakini vile vile wazaji kujitambua zaidi kujua zaidi kwamba ile mechi inahitaji kitu gani kwamba mechi ya Simba na Yanga kwa misimu hii mitatu minne naamini kabisa Simba wachezaji kujitambua katika dakika 90 Yanga hizo kutufunga katika miaka minu. lakini kama watakuwa wanaingia kwa hisia tofauti wanaingia hawawezi kujitolea kutokana ule ubora aliokuwa nayo basi matokeo yatakuwa na sua sua lakini naamini atamisha Jumapili wazaji wa Simba kwa vizuri washabiki viongozi na watu wote kwa ujumla kwa maana kikubwa ni wachezaji kwenda kufanya kazi yao asilimia moja maelekezo ya mwalimu lakini kuangalia wingi wa watu na kila ambacho nakiamini kwamba Simba iko vizuri basi itakuwa bora kama wao wenyewe wataweza kulitimiza naamini uwezo wao wana mafuadi wa Simba wana asilimia nyingi sana katika kurahisisha mechi lakini ukiangalia midfield wa Simba midfield wa Yanga midfield wa Simba pia wana nafasi kubwa ya kuweza kutawala mechi ukiangalia mabeki wa Simba na mafuadi wa Yanga mabeki wa Simba wana asilimia kubwa ya kufanya vizuri kama kubwa ni kujitambua tunakufanya ile kazi ambayo inatakikana mimi naamini katika mechi ya Jumapili Simba anashinda tatu na Yanga zapata goli moja kwa maana ya mistake ndogo ndogo zinaweza kutokea lakini pia vile vile Yanga wajitimue sana na anaweza kupata ile goli moja kitu ninachoamini mimi mipango ya mwalimu naamini kabisa kwa kambini hapo kwa mazoezini kuna vitu ambavyotambua sababu anaifahamu Yanga sasa hivi sasa nafikiri pia wachezaji nafahamu mazoezi kutokana na Yanga jinsi anavyocheza mistake zangu zinavyotokea kwa maana ni mfumo gani mchezaji gani anaye kwa ngumu mimi sina tatizo kwa maana chochote ambacho nimekipanga kitafanyika endapo wachezaji wanaamua kufanya kile kitu wanaamua kukata mzizi kwa maana tunataka kupata ubingwa lakini vile vile kutangaza kikosi chetu ambacho kipo kwa msimu kwamba ni bora kinafanya vizuri zaidi makocha na imani wa pande zote mbili wamejiandaa vizuri na na imani pia kwa sisi wana Simba na na imani na timu yetu pia Simba itachukua pointi tatu muhimu lazima nipe nafasi ya kwanza na pia na watashinda pia kwa sababu timu yangu na yamini licha ya timu ya kike na ya kiume pia na yamini na lazima nipe support ili tuweze kufika mbali mimi nawaheshimu simba simba ni wako vizuri kwa sababu ndio timu yangu na kila aina ya mchezaji anakuwa akipangwa katika nafasi yoyote ile anaweza kufanya vizuri kwa asilimia kubwa na wapa simba kwa sababu ukiangalia mwenendo wao ukiangalia mwenendo wao ukiangalia matokeo yao yako vizuri mimi naamini kwa upande wangu nafasi yangu na wapa kubwa Simba lakini kwa mpira zaidi siwezi kutabiri wote ile. Mechi kubwa na kwa kila timu inajiandaa vizuri kwa sababu ni mechi ya watani wa jadi. Lakini pia mechi za Simba na Yanga huwa zitabiriki. Inawezekana Simba wakawa vizuri kuliko Yanga, Simba akafungwa na inawezekana Yanga wakawa bora kuliko Simba na Simba akafungwa. Mara nyingi mechi ya Simba na Yanga dakika 90 ndio zinazoamua kiukweli kutokana na timu inayojituma zaidi inayopambana ndio huwa mara nyingi wanapata matokeo kwa sababu mechi za Simba na Yanga huwa zitabiliki kwa kweli dakika 90 ndio zina, zinazoamua matokeo kikawaida wenyewe wanasema win, winning team never change kwamba kikosi ambacho kinakupa matokeo siku zote huwezi kukibadilisha mimi cha kumshauri kocha naona kocha ni mtu ambaye anajua zaidi yangu lakini kikosi ambacho kinampa matokeo ndio hicho hicho ambacho akingangania kwa sababu winning team never change Ratari kwenda mbaya Emmanuel Okwu anainua ndelemo hapa za mashabiki wa Simba wanamwamini walimpokea kwa shangwe sana alipotoka Yanga baada ya kucheza kwa muda mfupi kule Etoile du Sahel Tunisia Sasa naiweka timu yake mbele Manuel leo kijana kutoka Uganda imekuwa na nyekundu kwenye upe uwanjani sasa ni uzembe ama ni sema ni maarifa aliyoyatumia ya kuchopa ile mpira baada ya kumana goalkeeper Ali Mustafa hayupo golini akausukuma ile mpira kule ukaingia wavune na kumbatiana na kocha wake ambaye anaiongoza timu yake na hapa alimchungulia goalkeeper hayupo akausukuma mpira wavune tu anakasi akasogea alikuwa anakwenda wapi Ali Mustafa hilo ni jambo ambalo ali anaweza kujiuliza na ilikuwa ni pembeni kabisa
Kikosi cha Simba Queens kilifanya ziara fupi visiwa ni Zanzibar wakiwa na wageni wao kutoka Ujerumani timu ya soka ya St Pauli wakiwa visiwa ni humo pamoja na kutembelea maeneo mbalimbali ya kitalii lakini walipata fursa ya kucheza mechi moja kirafiki kabla kurejea jijini kushuhudia mchezo mkubwa na mkali wa aina yake mechi ya watani wa jadi Simba Sports Club inaendelea kujipambanua kwa ni miongoni mwa vilabu vinavyoendeshwa kisasa zaidi kama ambavyo inajiweka kwenye kundi la vilabu vikubwa barani Afrika. Kadi ya mshabik na maajabu yake yanakupeleka hadi Serena Hotel kujumuika na kufurahia siku yako. Hii ni kutokana na makubaliano maalum kati ya wamiliki wa hoteli hiyo na Simba Sports Club. Na mimi naitwa bwana Serafin Lusala ni mkurugenzi wa masoko na mauzo wa Dar es Salaam Serena Hotel. Uh, tumeingia partnership na Simba Sports Club uh, na hii partnership ni discount ambayo au punguzo la bei ambayo wale members wao ambao watakuja kutumia kadi ile ya malipo ambayo Simba wana, wana partnership na Equity Bank watakuwa wakitumia kununua chakula kwenye outlet yoyote ya Dar es Salaam Hotel watakuwa wanapata discount ya asilimia kumi ya ile eh, huduma ya chakula eh, tuna outlet mbalimbali tuna Serengeti restaurant ambao tuna tunahudumia buffet ambao kuna kuwa na breakfast lunch dinner kila siku siku saba kwa wiki vile vile tuna restaurant ambayo inaitwa Jahazi ambayo ni specialty seafood restaurant uh, it's the best in town ambayo tunafanya ala cut na watapata discount hapo lakini vile vile tuna bakery ambayo tunafanya keki mbalimbali kwa kama una birthday ya mke mtoto ndugu jamaa rafiki uh, unanunua keki unatuambia kwamba unalipia na ile kadi ya Simba Sports Club 10% discount inaingia hapo eh uh, vile tuna bar ambayo ipo karibu na uh, swimming pool yetu wanaweza kaagiza chakula pale na hapo wanapata disa. Kwa outlet ziko mbalimbali inategemea unataka kutumia outlet gani katika kuenjoy facilities zetu za hapa Serena. Na mimi naamini jinsi tunavyosogea hapo mbele tutaingia makubaliano mengine mbalimbali mbali, ili Simba wale mafanzo wa Simba wazienjoy Serena. Serena ziko kama kumi hapa Tanzania ambao ziko mbugani eh, tuna Arusha pale mjini, tuna hii Dar es Salaam Uh, kwa Tanzania ziko kumi, Japo zipo nje ya Tanzania lakini kwa ziko kumi. Kwa tunawasihi sana uh, members wa Simba watumie hii advantage ili angalau enjoy facilities za Serena. Leo tumekuja kuhamasisha washabiki wao wanaweza kutumia hizi kadi zao kwamba sio sio kama ni kitambu ni, ni kitambu mfukoni hapana. Wao na kitu endelevu waweza kujenga mazoea kutumia kadi kama tunavyojua sasa hivi dunia inabadilika tunaenda kiteknolojia kwa kutembea na hela nyingi unakuja hapa unaenda sehemu yoyote kuweza kutumia kadi fano kama leo tulipofanya uzinduzi na uh, partners wetu Serena mtu ukija hapa ukiwa na kadi yako ya Simba unapata discount za vinywaji vilivyoandikwa mafuta kwa discount katika kipindi cha happy hour pia sio kama tumeanza Serena tutaishia tuta Serena ni kitu endelevu kwamba tunaanza kidogo kidogo tunakuwa tunaanza kujenga maki kama mtoto unavyomfundisha kutambaa kutembea navyo ndio hii project inavyoenda huu mradi unavyoenda tuama tunahamasisha washabiki wetu wajenge ule ushabiki kinda kindaki sio shabiki tu olela tumia hiyo kadi wewe mtanzania pia tunaongezea mapato nchi yetu 
na tunapotumia hizi kadi. Kwa leo in general ni kwamba kuhamasisha washabiki wetu waweze kutumia hizi kadi ambao kwa wakazi wa Dar es na hoteli pia uh, usio hoteli tutaenda hoteli nyingi na tutaenda mikoa yote lakini tunaenda tunakuwa ili kitu ambacho ni kinakuwa kwa hiyo leo hapa kisha tutakuwa sehemu nyingine kwa wa, washabiki wategemee vitu vikubwa zaidi kutoka Simba. Huu mradi kwa Afrika ndo wa kwanza katika timu ya mpira. Sisi ndo kwanza tunajibu kwanza tujivunie hicho. Kwa tunavoenda Tus, zaidi watu kutukosoa turekebishane tunavozidi kujua makosa mapungufu ndio hapo tunavozidi kuifanyia kadi zetu ziwe bora zaidi lakini sofa nimependa muitikio wa washabiki yani wana simba yani wanapenda sip team yao na hicho kitu ambacho najivunia na nafurahia yani mtu iko tayari anajivunia na feel proud na kuwa na hiyo kadi kwa hiyo ni mwitikio mzuri sana naweza kusema mapungufu ni machache zaidi ya matokeo kwa hiyo yani tutegemee positive results by the end of the year natumaini tutakuwa na washabiki zaidi ya milioni moja wenye hizo kadi za kisasa asante kwa kuichagua Simba TV wiki hii izidi kuwa ni yenye baraka na furaha kwa wana msimbazi uwanja ujae runinga zifurike mashabik na mvua ya magoli iwe kilio cha mtani this is simba na tutamfunga yeyote anayekuja hivi sasa we want no, champion bingwa lazima no nani anazuia tunazuilika na nani tunazuilika na nani tunazuilika na nani